నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు జీవో నెంబర్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రద్దు చేయాలంటూ పట్టణంలో కాంట్రాక్టు కార్మికులు సమ్మె రక్తదానం చేద్దాం ప్రాణాలను కాపాడదాం రక్తదాతల దినోత్సవం సందర్భంగా సిటీ న్యూస్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం ఈనాటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పారిస్థితి పనులు చేయిస్తున్నట్లు తెలిపారు కమిషనర్ కార్మికులు మీ వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉంటే చెప్పాలి గానీ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయాలంటూ సమ్మె చేయటాన్ని కమిషనర్ సమంజసంగా లేదని అన్నారు కార్మికులు గైడెన్స్ సరిగా లేకే సమ్మెలోకి వెళ్లినట్లుగా చెప్పారు ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా పురపాలక సంఘం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వ కార్మికుల్ని కొన్ని చోట్ల సర్దుబాటు చేసి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూస్తున్నట్లు వివరించారు కమిషనర్ కార్మికులు ఒకరోజు రావటం ఆలస్యమైతే చెత్తను కలవల్లోకి పోయవద్దని పురపాలక సంఘానికి సహకరించాలని కోరారు ప్రజలు ఎక్కడా ఇబ్బంది పడకుండా తోపుడు బండ్లు పెట్టాము ప్రజలు చెత్తను వారికి ఇవ్వవలసిందిగా సూచించారు కమిషనర్ శకుంతల తెనాలి పట్టిన ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ముఖ్యంగా మన దగ్గర అవుట్ సోర్సుడ్ బేస్లో పనిచేసే ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఈ శానిటేషన్ వర్కర్సు స్ట్రైక్లోకి వెళ్ళారు మీరు ఒకరోజు లేట్ అయినా కూడా చెత్తని కాలువల్లోకి పోయకుండా ఈ మీరు సహకరించండి మన వెహికల్ పెట్టడం కానీ ట్రాక్టర్ పెట్టడం కానీ ఆటో పెట్టడం కానీ చేసి విజిల్ వేసేసినప్పుడు అందరూ తీసుకొచ్చేసేసి దానికి ఇచ్చేసే విధానం చూసుకోండి అదేవిధంగా పుష్కాట్లను కూడా మ్యాక్సిమంగా పెట్టేసామని చెప్పాము ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ కాకుండా పుష్కాట్లకు కూడా చెత్త ఇచ్చేసే విధానం చేసుకోండి ప్రజలందరూ కూడా దీని కాలువలకు కానీ మెయిన్ రోడ్లలో ఏదైనా కొంత ఆపుకొని మన స్వీపింగ్ మిషన్లతో మెయిన్ రోడ్ స్వీపింగ్ చేసుకుంటూ కాలువలకి ఆపుకొని స్వీపింగ్ మ్యాక్సిమంగా డోర్ టు డోర్ గార్బేజీకి పెట్టమని చెప్తూ ఉన్నాము కాబట్టి ప్రజలందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మనతో సహకరించండి వచ్చిన వాళ్ళకి నగర దీపికలు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మీకు కోఆర్డినేషన్గా చేయండి ప్రజలతో మనము కలిస్తే కనుక దీన్ని సమ్మెని మనం ఎదుర్కోగలము పదకొండవ వార్డు రామలింగేశ్వరపేట తడికెలబడి ప్రాంగణంలో పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో గ్రామదర్శిని గ్రామ వికాసం కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ విజయసారథి పాల్గొన్నారు వార్డులోని సమస్యలను ఆ ప్రాంత ప్రజలు అధికారులకు అర్జీల రూపంలో అందజేశారు ఈ సందర్భంగా సారథి మాట్లాడుతూ ప్రతి గురువారం శుక్రవారం గ్రామదర్శిని జరుగుతుందని చెప్పారు వార్డులో కార్యక్రమాలు నిర్వహించే సమయంలో ప్రజలు అర్జీల రూపంలో సమస్యలు ఇస్తే వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరించే ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు ఈ వార్డులో రోడ్లు డ్రైన్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసినట్లు వివరించారు పెన్షన్ కు ఈ వార్డులో నెలకు రెండు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇస్తున్నామని చెప్పారు డిపిఎల్ కింద ఎవరికైనా స్థలం ఉంటే ఇల్లు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు పూర్తి సబ్సిడీ క్రింద ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ రోజు గురువారం పదకొండవ వార్డులో గ్రామదర్శిని ఏర్పాటు చేయడం అయింది ఈ గ్రామదర్శనలో భాగంగా ప్రజలు తమ తమ సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా ఈ సభదృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టయితే గ్రామదర్శన ప్రోగ్రాంలో ఈ సమస్యలన్నీ కూడా మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి వారి సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కారం చేయడానికి మార్గం సుగమనం అయింది ప్రజలందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని ఈ కా ఈ కార్యక్రమం జయప్రదాన చేయడానికి దోహదపడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము అలాగే అభివృద్ధి విషయంలో ఈ వార్డులో చాలా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది రోడ్లు వేయటం కానీ డ్రైన్స్ కడతాం కానీ దాదాపుగా అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఈ వార్డులో పెన్షన్స్ కూడా చాలా ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ కానీ మిగిలిన పెన్షన్ కానీ నెలకు రెండు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేలు పెన్షన్లు చెల్లించడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా వన మహోత్సవంలో భాగంగా చెట్లను నాటి వాటికి రిగార్డ్స్ ఏర్పాటు చేశారు గ్రామదర్శిని ప్రోగ్రాం కింద మరి మా వార్డును ఇవాళ పదకొండవ వార్డులో జరుగుతుంది గ్రామ సభ అని ఆ దాంట్లో సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సమస్యలు తీర్చుకోవచ్చండి ప్రస్తుతం వార్డులో కాలువలు కానీ రోడ్లు కానీ మొత్తం అన్ని అయినాయండి ఎక్కడో ఒకటి రెండు అట్లా ఉన్నాయి ఫంక్షన్లు ఫంక్షన్లు వచ్చున్నాయండి ఒంటర్ మైన ఫంక్షన్లు రెండు సార్లు ఇచ్చున్నాము విద్యుత్ అదనపు లోడ్ పై ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ముగిసిందని విద్యుత్ డిఈ ఆవుల మురళీకృష్ణ యాదవ్ చెప్పారు ఇహ నుంచి రోడ్ పై అదనంగా విద్యుత్ వినియోగించుకోవాలంటే కిలోవాట్ కు పన్నెండు వందల రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు 
విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా చూసేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నట్లు వివరించారు డిఈ వినియోగదారునికి నెలకు ఒక గంటకు మించి అంతరాయం లేకుండా ఉండేందుకే విద్యుత్ శాఖ ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు విద్యుత్ మీటర్లను మార్చి కొత్త మీటర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ఇంకా ఎవరికైనా మార్చాల్సి ఉంటే వాటిని మార్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు ఈ మీటర్ల వల్ల మీటర్ రీడింగ్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హెచ్చు తగ్గులు వచ్చే అవకాశం ఉండదని చెప్పారు విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించేవారు డిజిటల్ పేమెంట్స్ చేస్తే మీకు సమయం కలిసి వస్తుందని వివరించారు డిఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్రప్షన్స్ తగ్గించాలి ప్రతి కన్జ్యూమర్ కి యావరేజ్ గా మేము రోజుకి ఇచ్చే ఇంటర్రప్షన్ పీరియడ్ ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని మినిమైజ్ చేయాలి అనేది మా యొక్క సంకల్పం సో దానికి సీఎండి గారు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ అయితే టౌన్ లిమిట్స్ లో ఉన్నటువంటి కన్జ్యూమర్ యావరేజ్ పర్ కన్జ్యూమర్ వన్ అవర్ మించి నెలకి వన్ అవర్ మించి ఇంటర్రప్షన్ ఉండకూడదు అనేది కండిషన్ అలాగే రూరల్ ఏరియాస్ అయితే టూ అవర్స్ మాక్సిమం సో అంతకు మించిన ఇంటర్రప్షన్ ఒక కన్జ్యూమర్కి ఉండకూడదు అనేది మా యొక్క ఇంటెన్షన్ సో ఎప్పుడైనా వర్క్స్ బేస్ మీద ఎల్సీ తీసుకొని మీకు ఏమైనా ఇంటర్రప్షన్ ఇస్తే రావచ్చు కానీ ఫేడర్లో ఫాల్ట్తో మాత్రం ఇంటర్రప్షన్స్ రాకుండా చూడాలి అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మేము అన్ని కూడా ప్లాన్ చేసుకొని టెక్నికల్గా కూడా అన్ని మోడమ్స్ అన్ని రిప్లేస్ చేసి ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేట్టుగా మేము సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది దాంతో ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే మేము వెరిఫై చేసుకొని ఆ కన్సర్న్ ఏఈస్ని వాళ్ళని కూడా కాంటాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తెనాలి ఆర్టీసీ డిపోలో లాజిస్టిక్స్ అనే విధానం ద్వారా లగేజ్ ను చేరవేయటంలో రీజియన్ లోనే మూడో స్థానంలో ఉందని ఆర్టీసీ డిఎం శేషగిరిరావు తెలియజేశారు లగేజ్ ఎక్కువగా ఉంటే డిక్కీ మొత్తం వారికి కేటాయిస్తామని చెప్పారు రాత్రిలో కిలోమీటర్కు మూడు రూపాయల ఐదు పైసలు పగలు కిలోమీటర్కు మూడు రూపాయలకే తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుందని వివరించారు వ్యాపారస్తులు డిక్కీ మొత్తాన్ని నెల వరకు కావాలన్నా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు డిఎం శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ తెనాలి వైజాగ్ శ్రీశైలంలకు బస్సులు ఉన్నాయని వాటిలో లగేజ్ వేసుకునే వెసులుబాటు ఉన్నట్లు తెలిపారు మీ సామాగ్రి ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుందో అన్ని వివరాలని ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉంటామని అన్నారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కొల్లిపర నుండి బిహెచ్ఈఎల్ కు బస్సులు ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు ఆర్టీసీ తనకు ఆదాయాన్ని పెంచుకునే ఒక భాగంలో ఈ ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్ ప్రవేశం జరిగింది తెనాల్ డిపో మన రీజియన్ లో దాదాపు మూడో స్థానంలో ఉంది లాజిస్టిక్ ఎన్నింగ్స్ లో మరి ఇంకా చాలా లాజిస్టిక్స్ ఎన్నింగ్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది ప్రయాణికులందరికీ పట్టణ ప్రజలందరికీ వ్యాపారస్తులందరికీ మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మరి క్షేమంగా వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో గమ్యస్థానానికి చేర్చే విధంగా ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ పనిచేస్తున్నాయి మరి ఎక్కడికైనా మనకి ముందుగా లిక్కి లగేజీ ఏదైనా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఒక డిక్కీని మొత్తం వాళ్ళు కేటాయించడం కూడా జరుగుతుంది మరి నైట్ టైం అయితే కిలోమీటర్కి మూడు రూపాయల యాభై పైసలు డే టైం అయితే కిలోమీటర్కి మూడు రూపాయలకే మనం డిక్కీ మొత్తం కూడా లగేజ్కి కూడా ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా ఇంకా వివరణ వ్యాపారస్తులు ఉంటే కనుక డిక్కీ నెల మొత్తానికి కూడా ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం 